蒙面财经朋友们好，今天是二零二零年六月十一号。那我今天讲的这个题目呢，是中国经济这次还能挺过难关吗？那最近呢出来两个数据啊，这个透露了一些趋势啊。那哪两个数据呢？一个是就刚出炉的五月份的 PPI 和 CPI 的数据啊，还有一个呢就是五月份的社融规模和广义货币 M 二啊。其实单月的这个数据不重要啊，重要的是它这个形成的一个趋势啊。那这两组数据呢，给了我们哪个哪些启示呢？啊，我先说结论。那然后呢，再带着大家分析啊，结论呢就是现在的这个放水政策啊，货币刺激政策越来越趋于无效啊，无力对抗这种越来越强大的经济规律和市场规律。那中国经济呢，其实在一步步走向通缩啊，乃至深度的通缩，可能已经成为定局。那不管是股市和楼市呢，可能未来都不是避风港。那好，我们先回到这个五月份的数据啊，一起看看具体呢是一个怎样的一个趋势。那我们先来看一下这个五月份的 CPI 数据啊，大家可以看到，这个在四月份 CPI 同比 33.3% 这个基础上啊，继续下降到 2.4% 的一个增幅。那 CPI 呢，之所以现在还有 2.4% 的一个同比涨幅呢，啊，大家可以看这个国家统计局啊对 CPI 涨幅的一个拆解和分析，它里面讲到，就是这 2.4 的增幅里面呢，食品价格的影响占了大头啊，影响了大概 2.15% 的一个百分点。那大家再来看这张图。啊，那这个图里面呢，就是 CPI 的组成成分里面的食品部分啊，可以看到，就是鲜菜啊、啊蛋类啊、鲜果啊，价格水平呢，同比都是大幅的下降啊，都是有的百分之十几、百分之二十的下降。那只有猪肉的价格呢，还高高在上啊。所以说，目前的 CPI 的这个这个涨幅啊，二点四的涨幅，可以说全靠猪肉撑着啊。如果把猪肉拿掉以后呢，不是有一句话说把猪拿掉全是通缩嘛？啊，实际上确实这样。你把猪肉拿掉以后呢，中国的 CPI 现在可能同比呢已经是负增长了。那讲到这儿呢，我想提一点啊，就是中国很多的分析师和经济学家呢啊认为这个 CPI 下降以后啊，央行可以更大幅度的放水啊，更大剂量的这个宽松。那我觉得这个是牛头不对马嘴的分析啊。中国的货币政策的宽松呢，啊这个宽松与否啊，早就不是根据 CPI 的高低来定了啊。中国的货币政策的宽松呢，只有两个政策考量。一个呢，就是全社会的这个资金链会不会断裂啊？会不会发生这个一三年的那种钱荒事件啊？说白了，也就是不发生系统性风险啊，这是一个基准。那第二个这个政策考量呢，就是就业的考量啊，就业水平。那不发生大规模的失业蔓延啊，不发生这个大量的呃这个就业的这个问题啊，总理的这个地摊经济理论呢啊，之所以横空出世啊，就是因为这个货币在如此大剂量的宽松情况下啊，失业率呢依然高企。因此呢，这也是不得已而为之的一个啊权宜之计啊，所以这是也是地摊经济出来的一个背景。所以说啊，这个 CPI 呢，早就不是这个货币政策宽松与否的一个一个考量基准和定夺的基准啊。那去年的年末呢，啊，也就是今年年初的时候，大家看这个图啊，当时也可以看到 CPI 呢在 4.5 5.4 5.2 4.3 啊，这都是非常高的一个高位，对吧？那央行呢？从年初到现在呢，照样是不停的宽松，对吧？有三次宽松，三次降准。那面对这个 CPI 当时的高涨呢，央行是没有一丝的犹豫的啊，只马上就降准啊，因为今年的这个上半年的经济情况很差嘛，所以他们不会根据 CPI 去做一个政策定夺。所以大家要明白 ，CPI 这个数据呢，其实只有观察全社会的这个通胀通缩的这么一个效用啊，一个大体情况。那不是，那它是不会成为央行货币政策制定的依据的啊，更不会成为货币政策宽松与否的一个掣肘。好，接着呢，我们来看这个五月份的 PPI 数据。那可以看到 ，PPI 呢在四月份是百分之三点一的下滑幅度上啊，进一步下滑到了这个啊负的百分之三点七啊。那 PPI 的概念呢，很多人可能还不清楚啊。CPI 呢比较我们比较熟悉啊，说它反映一个通胀水平，反映的是居民的终端产品、衣食住行这些终端产品的物价水平。那 PPI 的全称呢是 Producer Price Index， 那顾名思义呢，它就是啊反映生产端 Producer 啊反映这一端，那也就是工业企业生产出来的产成品的一揽子价格的指数啊，它其实分为生产资料和生活资料啊，大家看看这张图，那可以看到 PPI 这个 3.7% 的降幅呢，主要是因为生产资料价格水平的大幅下降啊，统计局呢也给出了分类，啊，可以看到。这个具体的就是石油和天然气开采业啊，价格下降了百分之五十七点六，扩大了六点二个百分点。然后石油、煤炭和其他燃料等加工业价格啊，下降了百分之二十四点四，扩大了四点六个百分点。然后化学原料、化学制成品啊，价格下降了百分之九点二，扩大了零点九个百分点。啊，然后煤炭和柴犬业呢，也是下降啊。所以大家可以看到，这个在生产端啊，尤其是这个传统产业啊，整个产业链的这种上游。
啊，煤炭啊，钢铁啊，演练啊，黑色啊，啊，这个采掘业啊，啊，他们的价格水平在大幅度的下降啊，影响了这些这些起源的企业的这个利润。那呃，我们可以看到上游的这些行业啊，啊，已经就是非常惨淡啊。但我不知道大家还记不记得我之前说过啊，就是中国的国有企业呢，它是占据了产业链的上游环节啊，在石油啊、啊天然气啊、采掘业啊、钢铁、煤炭、水泥这些呢，它占据绝对的强势地位。啊，那这些企业、这些产业呢，民营企业很少，或者都是小喽啰。就算是能进去的这些行业呢，基本也是有一些有背景的民营企业。那呃，大家还记得我之前给大家看过的，就是一到四月份，就是国有企业的经营情况啊。当时这个数据里面啊，大家可以再回顾一下，就国有企业里面这个央企的净利润下降了百分之六十三点六啊，然后地方国有企业呢更惨啊，直接就是做到亏损了啊，就亏了二百三十七亿。所以你可以看到，就是因为这个 PPI 的这种猛烈的下跌啊，啊，这个国企呢恰好又在产业链的上游啊，所以这些工业品呢和这个国有产业，它这些是息息相关的行业，所以 PPI 一跌呢，啊，尤其是持续的下跌，国有企业就非常难受。呃，但是在这个 PPI 呢，但是大家知道这个在一六一七年呢是百分之五啊，百分之四、百分之五的涨幅就非常高，当时这个价格水平非常高，所以国有企业那个时候日子非常好啊，传统行产业的这些。呃，日子都非常高。好，那经过呃，从一八年以后呢，逐步的下跌呢，啊，一直到现在这个负的百分之三点六啊，一直跌下来到这个水平啊，所以这个 PPI 现在的整个的这个工业这个出厂价格的水平价格呢，跌的也是非常低。那讲到这儿呢，我就想起了去年十月份呢，有个有个朋友当时问我啊，说现在的经济情况呢，是不是又回到了一五年的时候那种严峻的程度啊？因为他是做房地产上游相关的。那在一五年时呢，房地产的上游相关行业非常惨淡啊，很多行业都全行业亏损啊。如果朋友有在这些相关行业做的话，应该是对那个时候是刻骨铭心的啊，是非常深刻的。那我们简单回顾一下，当时呢，这个传统产业有多惨啊？大家可以看到，在钢铁行业啊，二零一四一五年呢，当时的全行业主主营业务亏损了超过千亿啊，可以说是当时有个玩玩笑话叫一斤钢铁啊买不来，敌不过一斤白菜。那煤炭行业呢也很惨淡啊，量价齐跌，净利润是大幅跳水，啊，还有水泥水泥行业啊也是亏损面达到百分之三十五啊，净利润呢相比二零一四年下降了百分之五十七点九啊，还有石化行业等等啊都很惨淡。那我记得当时我在一六年看一五年这个年报的时候啊，很多的国有企业的年报出来啊，确实是非常惨淡，简直是没法看啊，营收的大幅下降，净利润的大幅亏损啊，很很非常非常惨淡。所以这也是为什么一五年呢，一个是有股灾啊，同时一六年二月份呢，包括有熔断啊，它有这么一个大的背景，就整个的中国的传内需这一块啊，以房地产为代表的内需内需这一块是有坍塌的风险的。那大家知道，在一五年以后呢，到了一六年呢，啊，我们经历了这个涨价去库存和所谓的这个供给侧结构性改革啊，它是两头刺激，一头呢是刺激需求，鼓励居民猛加杠杆。啊，一头呢是削减供给，尤其是民营企业啊，通过环保啊，通过一些政策去淘汰出清。那整个传统行业呢，可以说是迎来了新生啊。这些年的日子呢，就是啊，过得还是相对很不错的啊，过得非常好。那螺纹钢呢，被戏称为螺纹金啊，也是一个真实的写照。那还有就是有些钢铁行业呢，直接用这个现金来发奖金，发年终奖啊。大家可以看这张图啊，把这个现金堆成山啊，很豪迈啊，很豪。那。整个传统行业呢，可以说是这这些年一六年以后呢，一六一七一八一九年啊，都是香饽饽啊，香饽饽啊，都日子过得相当舒服。那好，但是呢，呃，谁能想到呢？也就是也就是四年时间吧，就一六一七一八一九的这个四年的好日子，到了二零二零年呢，啊，整个这个三区一降一补的这个供给侧改革的效率呢，开始逐渐减弱啊，传统行业呢，好像兜兜转转呢，又回到了原点啊。这个我们看 PPI 也能看出来啊 ，PPI 大家可以看这个图，在一五年的时候，这个 PPI 啊，你看一直在百分之四到百分之五的这个负的啊，这个这个区间持续了一年的时间啊，整个这个 PPI 其实从一一年、一二年就开始下跌了，一直跌到一五年啊，一直是一个下行的一个趋势。那整个传统产产业呢，可以说是经历了长达四年的这种一个通缩的效应。那呃，到了呃一六一七一八年呢，刚才我也讲了 PPI 啊，一个这个涨价去库存加供给侧改革啊，把这个物价水平，把这个呃生产者这个价格水平提升到非常高的一个高度啊，维持到百分之四百分之五的一个增幅，一个大幅的上升。那过了几年的好日子，那现在到了二零二零年呢，整个又回到了原点啊，整个 PPI 又要向这个百分之四百分之五的这个负的百分之四百分之五的这个区间进军啊，又快到了。那这回还能再来一次涨涨价去库存和供给侧改革吗
啊。我觉得这个就是我们今天讲的啊最重要的这个要点啊。那我接下来呢就给大家简单分析一下现在的这个情况和一五年当时情况的一个对比啊，可以说是沧海桑田啊，我们可能再也回不到那个美好的岁月了啊，回不到当时的那个那个状态了。首先呢。我们先看第一个因素啊，就是我们还能再来一波涨价去库存嘛？那六个钱包呢？啊，还有没有多少储蓄可供消耗啊？当时呢，整个居民的这个储蓄率还是比较高的啊，还是有很多的这个储蓄可供消耗的。再加上货币政策的配合啊，降息降准啊，居民还可以背负很大的债务啊，可以涨价去库存，把这个房子都买走啊，把基建再活跃起来。那大家知道，一五年，呃，在五一五年的时候，中国是经过了二到三十年的发展啊，居民手头呢积攒了很多的钱，啊，那个时候可以说呢，中国是有家底的啊。那在我看来呢，其实一五年呢，也是中国啊，就是让老百姓与民休养生息最好，或者说最后的一个时间窗口。那一个高速增长的经济体啊，大家应该能理解啊，它常年的高负荷运转啊，它也是需要调整。那常年的这种啊，包括给环境带来的破坏和修复啊，也需要给环境一个修复的机会。还有多年疲于奔命的人民啊，也需要歇口气啊。再加上多年这个狂飙突进的债务啊，也需要减减压啊。那当然还有十多年火箭般蹿升的资产价格泡沫啊，也需要给它降降温啊。本来呢，我觉得一五年是非常好的一个啊，你说是软着陆也好，你说是经济调整也好啊，很好的一个时间窗口，很好的一个机会。但是谁能知道啊？好家伙，来了个涨价去库存啊，来了个居民加杠杆，啊，解救了这个地方政府和国有企业啊，他们当时的杠杆率非常高啊，都濒临一个非常困难的局面啊。那个是，所以一个居民加杠杆呢，可以说是解救地方政府和国有企业于水火之中，啊，但是有时候我想啊，这个一个国家呢，到底啊，谁该救谁呢？啊，这可能不是一个经济问题啊，这可能是一个哲学问题和这个灵魂拷问问题。好了，说远了。那回到现在的情况啊，和一五年情况的对比啊，刚才说的第一点，那就是居民的家底呢变薄了啊，如果再来个涨价去库存呢，可能有点困难。那第二点呢，就是外部环境变化了。那一五年呢，既没有中美贸易战啊，也没有科技封锁，更没有什么罕见的疫情啊。那大家呢还记得我啊给你们看过一个数据啊，就是一五年的贸易顺差，当时是这么多年来历史最高的一个顺差啊，虽然这个顺差是衰退式顺差。那中国当时的贸易情况还是非常好的啊，就是说房地房地产虽然熄火了啊，基建也不孕不火，那呃，但是外需呢非常强硬啊，因为石油和铁矿铁矿石这些资源品下跌啊，中国呢啊，这个作为世界工厂，它其实享受到了这种产业链里面的这种优势地位啊，非常好的一个世界工厂的地位，资源品价格下跌啊，但是终端产品的价格不跌或者少跌啊啊，外需比较强硬啊，所以这个贸贸易顺差呢反而大幅增加。所以，我们从这个里面也能看到世界工厂的韧性。那到了今天呢？啊，虽然我们还能享受到一定的衰退式顺差啊，包括上期节目我也讲，这个五月份的这个顺差还是有衰退式顺差，对吧？但是毫无疑问，现在的这个全球贸易环境啊，已经今非昔比了。外面呢有越南和印度啊，东南亚这些国家对世界工厂地位的虎视眈眈；内部呢又有外资企业的这种大规模的撤离啊，包括这个日本、美国啊，它鼓励这个在华的这个外资企业撤离。再叠加这个愈演愈烈的中美对抗啊，中不管是中美贸易战还是中美科技战啊，还是中美在政治领域的角逐，那不管怎么样，就是它很难再有一五年那么好的外部环境了啊！你继续赚取这个超额的贸易顺差呢，变得越来越难了。好，再说最后一点啊，货币政策。那大家知道，货币刺激呢，其实是在啊，其实在慢慢的走向穷途末路啊，边际效应呢是越来越低的啊。我之前也给大家分析过，整个这个。呃，存款准备金率从一八年初的百分之十四点六啊，一路下降到现在的百分之九点啊九点六啊九点三还是多少啊，降得很低。那可以看到呢啊呃，包括今年以来呢啊，这个五月份的这个社融啊，又新增了三点一九万亿啊，继续呢创了同期的历史新高啊。包括一到五月的整个社社会融资的新增规模啊，可以说没有哪一个月是不创历史新高的啊。整个广义货币的 M 二呢，也是突破了两百万亿啊，现在来到了两百一十万亿。那同比增速呢？这几个月 M 2呢也在百分之十一这个水平啊，可以说这个放水呢已经是用了洪荒之力了啊，已经是快成洪水了。但是呢，不管这个不管是股市、楼市还是物价水平啊，其实没有看到太大的浪花。那 CPI 和 PPI 的反应的趋势呢，也是依旧是下行的，可以说通缩的趋势呢是愈演愈烈。那底层的居民就业呢啊也很艰难啊，逼得这个地摊经济都横空出世啊，搞得这个城管呢一下子都迷茫了。好的。那最后呢，再给大家看两张图
。那先看第一章啊，就是两千年到现在的这个 CPI 和 PPI 走势图啊，大家主要看这个红色的 PPI 曲线。可以看到，从二零一一年以后，一直到二零一五年底啊 ，PPI 的下跌，这个通缩走势啊，持续了近五年啊。可以看到啊，这个通缩的趋势 ，PPI 的这个下跌，一旦形成趋势以后啊，它是会持续很长时间，它很难马上就拐头或者掉头。那到了一六年以后，刚才也说了，经过涨价去库存和供给侧改革啊，一六一七年大家可以看到一个非常漂亮的一大波的上涨趋势啊。那两年做期货的人呢，日子应该说是过得不错的。那之后到了一八年呢，又开始下降啊，但是这个下降趋势呢，不知道大家注意到没有？它跟这个一一二年那波流畅的下跌不太一样。那一八年以后呢，明显这波下跌有很多曲折啊，它是一波三折的下跌，不太顺畅。那就是因为供给侧啊，给它种下了这个因果啊，种下了因。那传统行业这些产品的价格一下滑啊，整个行业内的这些企业啊，很多也是国有企业，就开始联合的限产限价啊，大家经常看到这个限产啊，这个钢铁的限产啊，煤炭的限产。啊，联合保价，那其实是形成了一个行业托拉斯啊，就行业的垄断。那这个行业里的企业呢，就对价格有很强的控制能力啊，所以它走的就不流畅。最后呢，再给大家看一下1929年啊，美国大萧条时的这个 CPI 的走势数据啊，因为我想，呃 ，CPI 啊也做做一个对比，看看当时这最惨淡的经济情况下 ，CPI 的通缩啊能达到一个什么程度？啊，当时呢，在大萧条中啊。这个一九二九到一九三三啊，一直这个最严重的时候是一九三二年啊，当时 CPI 的通缩的趋势一度达到了负的百分之十啊。如果是整个的 CPI 是负的百分之十呢，那很多的衣食住行的产品啊，可以说已经跌得面目全非了啊，有些可能都已经跌了百分之二三十了啊。好了，最后呢，给大家总结一下，就是今天呢，跟大家分享了五月份的 PPI 和这个 CPI 的数据情况啊，可以明显的看到中国经济通缩趋势是愈演愈烈。那我们在下半年呢，很有可能就会看到跟一五年一样的啊 ，PPI 同比负的百分之四、百分之五的这种跌幅。那下半年传统产业呢，就可能迎来啊跟一五年一样的比较恶劣的情况啊。我们这刚才也看了这个国有企业一到四月的这个经营情况了，呃，很这个很差啊。但是呢，呃，今时不同往日啊，中国的内外部环境呢。都发生了这个深刻的变化，在下半年的投资里呢，我们需要小心谨慎啊，可以说是如履薄冰，战战兢兢。那好，今天的分享就到这里，大家帮忙点赞、转发、订阅，我们下期再见。